नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है थर्टी सिक्स प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस क्वेश्चन है और वो सभी क्वेश्चन पिछली बार 2018 में जब एग्जाम्स हुए थे उस एग्जाम में पूछे गए थे और स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड पे आई मेकिंग दिस वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सो लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद एट लीस्ट थ्री फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप एज गुरु दक्षिणा सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन The main purpose of Wildlife Protection Act of 1972 is a to preserve the biodiversity, b protection and conservation of wildlife, c to maintain essential and life supporting systems, or d all of the above. Correct answer is b protection and conservation of wildlife. Wildlife Protection Act 1972 का जो main मकसद था वो था वन्य जीवन का संरक्षण बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन से उसका लेना देना नहीं था उसके लिए बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन एक्ट अलग आया था तो उसके उसके कुछ लेना देना नहीं था और मेंटेन और टू मेंटेन एसेंशियल एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स वो भी बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन एक्ट के तहत हुआ था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सिर्फ वन्य जीवन का जीवों का संरक्षण ताकि कोई वन्य जीवों को मार न सके so, बी सही उत्तर है क्वेश्चन टू द फर्स्ट मीडिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ प्रोमेटेड इन इंडिया वॉज ए एयर एक्ट बी वोटर एक्ट सी इन्वायरमेंटल एक्ट या डी मोटर व्हीकल एक्ट so air act means air protection air prevention and control of pollution act 1981 and water act means water prevention and control of pollution act 1974 and environmental act means environmental protection act epa act 1986 and motor vehicles act means motor vehicles act in 1988 so the first act major act was water act to pehla jo major act tha wo water act tha जो कि 1974 1974 में पास हुआ था और वाटर एक्ट बेसिकली है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एयर एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 आई थिंक तो वाटर एक्ट सबसे पहला था क्योंकि 1974 का है ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 मेथड्स यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग वाटर कंटेनिंग परमानेंट हार्डनेस आर ए लाइम सोडा प्रोसेस बी जियोलाइट प्रोसेस जितने सोल्ट है पानी में उनको हटाया जाता है और वो इन तीनों ही प्रोसेस से होता है लाइमसोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस और रिवर्स ऑफमोसिस प्रोसेस तो डी इज द करेक्ट आंसर Softening means removal of salts of calcium and magnesium from water. Question four, which one is non-luminous? A luminous body is the one that burns itself and gives it gives its its own light. So moon is the only body that doesn't burn itself, doesn't give its own light. It only reflects the light of the sun falling on it. So moon is a non-luminous body. Other than sun, is a luminous body. Stars luminous. Comet also burns itself and gives light. So These three are luminous. Non-luminous is only moon. Okay. Question. So non-luminous body वो होता है जो कि अपनी खुद की रोशनी देता है क्योंकि उसके अंदर आग लगी होती है तो सूरज है तारा है या कॉमेट है जो धूम केतु होता है ये सभी जल रहे होते हैं और सब अपनी रोशनी देते हैं सिर्फ चांद है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तो चांद है वो non-luminous है Okay. In which of the following sound travels fast? हम सभी जानते हैं sound travels fastest in the solid medium and slowest and it does hardly it doesn't travel in vacuum okay fastest in so, solid then comes water then comes air and sound could not cannot travel in vacuum sena particles responsible for deteriorating the air quality resulting damage to body organs are referred to a pm 20 b pm 10 c pm 2.5 ya d pm 1 correct answer is pm 2.5 there are two types of particulate matter pm 10 which are 10 microns or bigger in size and pm 10 microns to 2.5 microns actually and then there is pm 2.5 so they are at least 2.5 microns or smaller and these particles are get accumulated inside the lungs and they damage the lungs alveoli so jo sab jo particles jo air quality ko damage karte hain aur body organs ko damage karte hain wo hote hain pm 2.5 ye sabse chote wale particulate matter hote hain और ये जो पर्टिकुलर मैटर होता है ये लंग्स के एल्वियोले में एयर सैक्स में जमा हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है 
और इससे लंग्स डैमेज होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और एसिड रेन इज कॉल्ड बाय ना ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन एसिड रेन वाई इज इट कॉल्ड ट्रांस बाउंड्री बिकॉज इफ एसिड एसिडिक गैसेस गो आउट इन द एटमोस्फेयर दे कॉज एसिड रेन इन मल्टीपल रीजन और मल्टीपल कंट्रीज बिकॉज एयर नोज नो बाउंड्री सो इफ एसिड गैसेज फ्रॉम इंडिया विल बी रिलीज दे माइट कॉज रेन इन से नेपाल और भूटान सो दैट्स कॉल्ड ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन ओके सो ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज बाय हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर इज डी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो एसिड रेन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है हम सभी जानते हैं एसिड रेन को ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड रेन जब हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जाता है तो ऊपर जाके फिर वो एसिड बनाता है वो एसिड रेन करता है पर हवा को कोई देश की सरहद नहीं रोक सकती है तो वो जब एसिड रेन करता है तो पता चला इंडिया में एसिड एसिडिक एसिड रिलीज हो रहे हैं और वो ऊपर जाके नेपाल में या भूटान में एसिड रेन कर दिया तो ऐसा भी होता है इसलिए इसको ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन कहते हैं एट क्वेश्चन नंबर एट क्योटो प्रोटोकॉल एंड अग्रीमेंट साइन बाई वेरियस कंट्रीज इज रिलेटेड टू ए मूवमेंट ऑफ हेजरस वेस्ट डीप सी ऑयल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन सी क्लीन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज या डी बिल्डिंग कॉमन फूड स्टॉक्स टू सेव ह्यूम फ्रॉम एनी नेचुरल डिजास्टर करेक्ट ऑप्शन इज सी क्लीन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तो ये सही उत्तर है साफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ओके क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी रिवर बेसिन इज अट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट It spearheads the river conservation effort at the national level. One of the chief ministers of the state through which River Ganga flows becomes the chairman of the NGRBA on rotation rotation basis. NGRBA means National Ganga River Basin Authority. So, the right answer is A. A and C. River Basin is the unit of planning and management. Yes, it spearheads the river conservation efforts at the national level. Yes, these two are both right. एक रिवर बेसिन जो बेसिन जो होता है मतलब रिवर के नदी के पास का जो जमीन होती है वो यूनिट है प्लानिंग और मैनेजमेंट का रिवर के प्लानिंग और मैनेजमेंट का क्योंकि नदी के आसपास की जो जमीन है उसको साफ रखें उसमें उससे पोल्यूशन न क्रिएट करें तो ये जरूरी है और इट्स पियर हेड्स मतलब वो एक बल देता है कि नेशनल लेवल पर रिवर कॉन्जर्वेशन हो सके तो वो भी सही है क्योंकि एक रिवर बेसिन को अपने एक जो रिवर बेसिन है वो कई शहरों में फैला हो सकता है तो फिर वो नेशनल लेवल पे उस काम हो जाता है तो ए सही उत्तर है ए और बी दोनों सही है सी जो है वो सही नहीं है क्योंकि जो रिवर यू एन जी आर बी ए के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स के जिससे नदी बह रही है वो उस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं पर जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो सी सही नहीं है बट ए और बी सही है ठीक है आखिरी सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर इंसुलेटर मतलब होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो स्टील गैलवनाइज स्टील एंड कैडमियम कॉपर These are all good conductors of heat and electricity. Mica is an insulator of electricity and heat. So mica, सही उत्तर है A mica. ठीक है. आशा है आज जो हमने discuss किया आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई doubt है तो मुझे जरूर बताएं comments में. And till then, bye bye. Keep watching my channel and check out the description box for more practice tips. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.